Méditation du 21 juin, Pénélope. Prenez donc patience, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Jacques 5, verset 7. Homer a écrit deux ouvrages qui sont devenus très célèbres dans l'Antiquité, à tel point qu'ils ont servi de modèle pour l'écriture de nouveaux textes. L'un d'eux est l'Odyssée et traite des aventures et mésaventures d'Ulysse. Ulysse, Ulysse également appelé Odysseus, était roi d'Ithac et marié à Pénélope. Il a décidé de participer à la guerre de Troie et a quitté sa femme, espérant revenir bientôt. Mais l'absence a duré 20 ans. Et pendant 20 ans, Pénélope a attendu son bien-aimé. Pour divertir ses prétendants, elle a promis que lorsqu'elle aurait terminé le linceul qu'elle était en train de tisser, elle déclarerait son mari mort et épouserait l'un d'eux. Le jour, elle tissait et la nuit, elle défaisait ce qu'elle avait tissé. L'histoire raconte qu'un jour, son mari est enfin revenu. Sa patience avait été récompensée. Ainsi, Pénélope est devenue l'exemple de la patience dans la tente et encore aujourd'hui, elle est louée pour sa fidélité. Quel est le secret qui a permis à Pénélope d'attendre tant d'années Les spécialistes du récit disent que la première vertu fut la sauvegarde de la mémoire. Il est difficile de garder le souvenir des êtres chers quand ils sont loin et ce n'est qu'avec un rappel continu des expériences partagées que cela peut être réalisé. Pénélope s'est également gardée puant. Elle a perpétué la force de leur relation au-delà des émotions ou des intérêts parce qu'elle aimait son mari. À la fin, elle tisse un linceul, mais ce n'est pas celui de son mari, car elle espère qu'il est vivant et qu'il reviendra. Nous aussi, nous sommes comme Pénélope, des personnes qui attendent patiemment la venue de Jésus. Et de ce récit, nous pouvons tirer trois caractéristiques qui nous permettront de demeurer fermes dans les moments de doute ou d'impatience. Premièrement, préserver la mémoire de Jésus. La mémoire transmise dans la Bible et la mémoire héritée par ceux qui nous ont précédés dans la foi, et même la mémoire personnelle, celle de tous ces moments que nous avons traversés et qui ont participé à notre existence. Deuxièmement, ne pas nous contaminer avec ce qui ne renforce pas notre identité. Nous devons vivre dans ce monde, chercher le bien des autres, mais continuer à être qui nous sommes car avec cela, nous reflétons quelque chose de Jésus. Cette pureté est facile si nous aimons Dieu. Enfin, nous devons tisser le temps avec l'espérance. Nous savons que le Christ est vivant et qu'il revient. Il suffit d'être patient car, comme le dit Benjamin Dizarelli, tout arrive pour qui sait attendre. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.